हेलो स्टूडेंट्स आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे अपनी स्टडी को जो है आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक इस महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आप लोगों के सेशनल भी स्टार्ट होने वाले होंगे तो आ, मैं आज आपके सामने जो है जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है फूड मैकेनिक्स और उसमें जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है आपका पास्कर लॉ और पास्कर लॉ जो है वो आपका बीटेक में भी है और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी है और पास्कर ला का जो चैप्टर है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसमें जो पास्कर ला का जो नियम है और उसकी डेरिवेशन है आज मैं उसको लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ और साथ में पास्कर ला की जो एप्लीकेशन है वही मैंने अपनी इस वीडियो की डेरिवेशन के लास्ट में दिया है तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वॉच करते हैं पास्कर ला के नियम को और उसकी डेरिवेशन को और साथ में उसकी एप्लीकेशन को ओके तो चलते हैं वीडियो की तरफ हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने पास्कर ला के डेरिवेशन लेके आया हूँ फ्लूड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट से और ये डेरिवेशन जो मैंने लिए ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की जो यूनिट है आपका फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के सब्जेक्ट से मैंने उसमें से लिया तो आज मैं आपको पास्कर ला के डेरीवेशन के बारे में बताना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पास्कर ला का जो नियम है वो क्या है अकॉर्डिंग टू पास्कर लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस पास्कर ला पास्कर ला के नियम के अनुसार किसी भी स्टैटिक फ्लूड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को चेक करें तो आप किसी भी डायरेक्शन से आप ले लीजिए हर एक पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आपको सेम मिलेगा पास्कर ला के नेम के अनुसार और इस डेरिवेशन के अंदर जो है हम इसी चीज़ को प्रूव करने वाले हैं कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से लें अगर मैं तीन डायरेक्शन लेता हूं एक्स वाई जेड तो क्या वो उन डायरेक्शन से लगने वाली फोर्सेज या उन डायरेक्शन पर लगने वाले जो प्रेशर हैं वो किस तरीके से सेम होंगे तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया मैंने आप देखेंगे डायग्राम में मैंने एक वैज लिया हुआ है और वो जो वैज है वो मेरा पी क्यू आर और ये वैज जो है मेरा वाटर में जो है फ्रॉड कर रहा है जब अगर कोई वैज या कोई एनी एलिमेंट आपका फ्रॉड कर रहा है वाटर की सरफेस पर फ्री सरफेस पर तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला जो प्रेशर है किसी भी साइड से आप ले लीजिए वो इक्वल होगा तो इसका मतलब वो बॉडी जो है पास कर ला नियम के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है वाटर के सरफेस पर तो उसी चीज़ को मैंने इसमें लिया है सबसे पहले द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज एलिमेंट पी क्यू आर मैंने एक वेज एलिमेंट लिया है जिसकी जो डायमेंशन है वो पी क्यू आर है तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया कि जो वेज का जो सेल्फ अपना वेट है खुद का अपना जो वजन है वो वर्टिकली डाउनलोड एक्ट करेगा वाटर की सरफेस के ऊपर और जो वाटर है वो उस के अगेंस्ट में जो प्रेशर लगाएगा वो आपका होगी प्रेशर फोर्स जो एक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस ठीक है तो ये मैंने नीचे डायग्राम दिया हुआ है इसमें मैंने तीन एक्सिस लिए हैं एक्स वाई जेड और वैच के ऊपर मैंने दिखाया हुआ है कि जो वैच की जो वर्टिकल साइड है पी आर उस पर जो मेरा जो प्रेशर लग रहा है वो मेरा एफ है और जो मेरा पी क्यू है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो एफ वाई है और जो मेरा आपका क्यू आर जो इंक्लाइंट साइड है उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो मेरा एफ जेड है और इनकी जो डायमेंशन है वो आपका पी क्यू की डायमेंशन डी एक्स है पी आर की डायमेंशन डी वाई है और क्यू आर की जो डायमेंशन है वो आपका जो है डी जेड है यही जो मैंने डायमेंशन और फोर्सेस जो है मैंने ये लैंड डायग्राम बनाया है वैच का मैंने इसके ऊपर शो किया हुआ है और साथ ही मैंने ये भी लिया हुआ है कि जो मेरी इंक्लाइन फोर्स लग रही है क्यू आर फेस के ऊपर उस फोर्स को मैंने जो है टू कम्पोनेंट्स में तो, तोड़ा है एक को जो फोर्स को मैंने एक तरफ आपका वर्टिकल एक तरफ वर्टिकल लिया है जो फोर्स जो है क्यू आर हॉर्जेंटल साइड में लग रही है उसको मैंने एफ जेड को थीटा लिया और जो वर्टिकल साइड में लग रही है उसको मैंने एफ जेड साइन थीटा लिया है ओके okay? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन को सबसे पहले मैंने क्या किया है जो भी मेरी साइड है और उस साइड पर जो मेरा प्रेशर लग रहा है मैंने सबसे पहले वो उसको कैलकुलेट किया जैसे कि मेरा जो साइड है मेरी पी आर 
इस साइड पे जो मेरा प्रेशर लग रहा है वो है मेरा एफ एक्स ठीक है और जो मेरी सेकेंड साइड है पी क्यू उस पर जो मेरा प्रेशर लग रहा है वो है मेरा एफ वाई और जो मेरी साइड है आपका क्यू आर उस पर जो प्रेशर मेरा लग रहा है वो है आपका एफ जेड ठीक है तीनों साइड्स में वैश की जो तीनों साइड है उन पर जो प्रेशर लग रहा है सबसे पहले मैंने उसको मैंने फाइंड आउट किया कैलकुलेट किया उसके बाद जो है मैं देख रहा हूँ कि हर एक फेस पे जो है मेरे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू प्रेशर वो कितनी लग रही है तो सबसे पहले मैंने लिया फोर्स ऑन द फेस पी आर जो मेरा फेस है पी आर मैंने उस पर जो मेरी जो मेरी प्रेशर लग रहा है वो एफ एक्स और साथ में एरिया ऑफ द फेस पी आर तो पी आर का जो एरिया वो मैंने लिया है तो मैंने लिया एफ एक्स जो प्रेशर लग रहा है वो इन में आपका डी वाई इन में आपका वन मैंने एक्चुअली माना है कि जो मेरा वेज है एक लेमना है उसकी जो थिकनेस है वो मैंने वन मान ली है तो इसीलिए मैंने एफ एक्स इन में आपका डी वाई इंटू में वन तो यहाँ से जो मेरा कैलकुलेट हुआ आपका फोर्स ऑन द फेस पी आर वो है एफ एक्स इंटू डी वाई इसी तरीके से मैंने जो है जो मेरा फेस है पी क्यू उस पर जो है मैंने फोर्स को कैलकुलेट किया तो मेरा जो प्रेशर है एफ वाई इंटू में एरिया ऑफ द फेस पी क्यू तो उसमें एफ वाई इंटू में आपका डी एक्स जो उसकी लेंथ है और उसकी थिकनेस आपका वन तो एफ वाई इंटू में आपका डी एक्स आ जाएगा इसमें सिमिलरली इसी तरीके से जो मैंने आपका जो फोर्स निकाली है वो मैंने निकाली है फेस आपका क्यू आर पर तो उसमें जो मेरा प्रेशर लग रहा है एफ जेड और जो एरिया ऑफ द फेस जो है मेरा क्यू आर ले लिया मैंने तो उसमें एफ जेड इंटू में आपका डी जेड इंटू में आपका वन तो एफ जेड इंटू में आपका डी जेड इस तरीके से जो है मैंने तीनों जो मेरी फेस हैं उन फेस के ऊपर जो फोर्सेज एक्ट कर रही है वो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट कर ली है ओके तो चलते हैं नेक्स्ट लाइट की तरफ अब मैंने क्या किया जो मेरा वेज है एलिमेंट है या उसको फ्लूड एलिमेंट भी बोल सकता हूँ मैं उसका जो वेट है वो मैंने कैलकुलेट किया है तो मैंने कैसे कैलकुलेट किया स्पेसिफिक वेट जो मेरा है उसका वो इनटू में आपका जो है वॉल्यूम तो वेज का जो वेज एलिमेंट का जो स्पेसिफिक वेट है वो मेरा होगा आपका स्मॉल डब्ल्यू से मैंने डिनोट किया और जो मेरा वेट है उसको मैंने कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया और वॉल्यूम को निकालने के लिए मैंने क्या किया है एरिया ऑफ द ट्रेंगुलर वेज एलिमेंट इनटू में उसकी जो डेप्थ है वो तो जो मेरा वेट आएगा वो आएगा हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी वाई ओके इस तरीके से जो है मैं वेज का जो वेज मेरा फ्लूड एलिमेंट है उसका मैंने वेट कैलकुलेट कर लिया है मैंने आपको शुरू में बोला था कि जब कोई बॉडी जो है लिक्विड के सरफेस पर जो है फिर सर्फेस से फ्लोट करेगी इसका मतलब यह है कि उसके उसे किसी भी साइड पर आप इंटेंसिटी प्रेशर को अगर चेक करेंगे तो आपको सेम मिलेगा तभी वो बॉडी जो हमारी फ्लोट कर रही है वाटर की सरफेस के ऊपर तो उसी नियम उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा है एज द फ्लूड एलिमेंट इन इक्विब्रियम कंडीशन देन द सम ऑफ ऑल द हॉरिजेंटल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो एंड द सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू जीरो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज ज़ीरो तो इन्हीं इसी नियम को इसी कंडीशन को हम जो है हर एक फेज पे जो है फॉलो करेंगे वेज एलिमेंट की तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले जो मैंने जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है मैंने उसको लिया है तो अगर इस वेज के ऊपर आप देखेंगे तो हॉरिजेंटल जो मेरा इस पर प्रेशर लग रहा है वो मेरा एफ एक्स और किस साइड में लग रहा है पी जिसकी डायमेंशन है आपका डी तो एफ एक्स इन टू में आपका डी और आप देखिए इसी फेस पे जो है जो इंक्लाइंट साइड से जो फोर्स आ रही है बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है जो कि मेरी एफ जेड है और आपका एफ जेड इन टू में आपका होगा डी जेड और वर्टिकल फेस पे है तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है एफ जेड साइन थीटा तो इसलिए वो होगी एफ जेड डी जेड आपका साइन थीटा माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ठीक है ना क्योंकि इधर से लग रही है इस फेस पर होगी पॉजिटिव और इधर से जो आ रही है इस फेस के ऊपर वो होगी मेरी एफ जेड और मैंने लिया वर्टिकल फेस पे लगने वाली होगी एफ जेड साइन थीटा मैंने कंपोनेंट में ऑलरेडी थोड़ा हुआ है तो एफ जेड साइन थीटा वो इस फेस पे लग रही है और साथ में जिसका डायमेंशन है वो आपका डी जेड तो वो जाएगी एफ जेड डी जेड साइन थीटा इजिकल टू जीरो अब मैंने क्या किया इसमें इसको इस साइड में ले गया तो हो जाएगी एफ एक्स डी वाई इजिकल टू एफ जेड डी जेड साइन थीटा और अगर हम देखें एफ जेड डी जेड साइन थीटा इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन फेस पी क्यू आर क्यू 
सो so, बिल्कुल वो बराबर किसी होगी वो फोर्स बिल्कुल बराबर होगी डी वाई डी जर साइन थीटा के तभी वो आपको उसको जो एक क्लियम कंडीशन में रख पाएगा तो इसलिए डी वाई बराबर डी जेड साइन थीटा होगा तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो है वो हो जाएगा डी जेड साइन थीटा की जगह डी वाई रख देंगे डी वाई सी डी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा निकल गया एफ एक्स बराबर जो है एफ जेड मतलब जो प्रेशर है हमारा एफ एक्स वो बराबर है होगा जो प्रेशर लग रहा है हमारा पी आर पर एफ एक्स वो बराबर होगा हमारा एफ जेड का पहली कंडीशन से मैंने ये जो है निकाला है तो ये मैंने हॉर्जेंटल जो प्रेशर लग रहा है मैंने उसको प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स बराबर जो है एफ जेड के होगा इस कंडीशन से ठीक है तो चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ अब हम क्या करेंगे हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे इस केस में और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है हमारा वो लग रहा है कौन से साइड में हमारा पी के साइड में लग रहा है ठीक है तो इसमें होगा आपका एफ वाई और जो मेरी साइड है वो मेरी डी एक्स तो एफ वाई इन टू में जो डायमेंशन है आपका डी एक्स माइनस आपका जो वेट ऑफ द एलिमेंट है क्योंकि जो मेरा वेज है वो पानी की सतह के ऊपर जो है अपना वेट सेल वेट जो उसका है वो उसने पानी की सरफेस पे छोड़ा हुआ है तो वो होगा हमारा इसमें जो कि जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है वो उसके अगेंस्ट लग रहा है और वेट जो है वो उसके अगेंस्ट लग रहा है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के तो इसलिए जो वेट है वो माइनस में हाफ डब्ल्यू डी एक्स इंटू डी वाई और माइनस में जो हमारा लगेगा क्योंकि जो हमारा इंक्लाइंट फोर्स है जिसको कि मैंने एक बार जब वर्टिकल फेस पे लगा रही थी वो हॉर्जेंटल पे तो वो थी हमारा वहाँ पर आपका एफ जेड सेंथीटा अब ये हॉर्जेंटल फेस पे लग रही है तो उसका जो सेकेंड जो कंपोनेंट है वो होगा एफ जेड कोस्थीटा तो एफ जेड इंटू बाई डायमेंशन डी जेड इंटू बाई कोस्थीटा इजिकल टू आपका जीरो तो सेकेंड कंडीशन ये आ गई आपकी हम ये मान लेते हैं यदि जो वेज है हमारा जो वेज एलिमेंट है उसकी डायमेंशन और उसकी साइज जो है वो बहुत कम है हालांकि ना के बराबर है तो उस कंडीशन में जो वेट एलिमेंट का उसको हम क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं और उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमारा वेट ऑफ द एलिमेंट जो जीरो हो जाएगा तो इसलिए हमारा फिर बचेगा एफ वाई डी एक्स माइनस आपका एफ जेड डी जेड कोस्टा इजिकल टू आपका जीरो और जैसा कि मैंने हॉर्जेंटल केस में कहा था कि जब वर्टिकल साइड पर जो हमारा हॉर्जेंटल प्रेशर लग रहा था उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा था आपका डी जेड एफ जेड साइन थीटा तो वो बराबर था हमारा किसके आपका डी वाई के तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने जो हमारी हॉर्जेंटल साइड है उस पर जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा है एफ वाई उसके अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा है वो है मेरा एफ जेड कोस थीटा और जो उसकी डायमेंशन थी वो थी हमारी डी जेड तो उसमें आएगा आपका डी जेड कोस थीटा जिकल टू आपका जो जाएगा वो आपका डी एक्स ठीक है तो डी जेड कोस थीटा जो है वो हमारा हो जाएगा डी एक्स तो डी एक्स से डी एक्स जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एफ वाई बराबर आपको एफ जेड तो फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट एफ एक्स बराबर एफ वाई बराबर एफ जेड तो आप देख लीजिए तीनों साइड्स तीन एक्सिस पे और तीनों एक्सिस पे लगने वाला प्रेशर जो है वो हमारा बिल्कुल एकदम इक्वल आ रहा है जो कि पास्कल के नियम के अनुसार काम कर रहा है तभी जो है बॉडी जो है हमारी जो है वो वाटर के फ्री सरफेस पे फ्लोट कर रही है तो ये थी पास्कल्ला की डेरिवेशन इसके बाद मैंने जो है नेक्स्ट स्लाइड में पास्कल्ला की जो एप्लीकेशन है मतलब कहाँ कहाँ जो है पास्कल्ला के इस नियम को हम फॉलो करते हैं मैक्सिमम हाइड्रोलिक जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर जो हम पास्कल के लॉ को फॉलो करते हैं तो मैंने इसमें दिया हुआ हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक रैम हाइड्रोलिक एक्यूमिलेटर हाइड्रोलिक चैक हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन सभी के अंदर जो हमारा फ्लूड सिस्टम काम करता है वो पास्कर ला के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है ओके ओके स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट पे जो है अभी करंट अफेयर की क्विज चल रही है सेकंड क्विज मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है वो मैंने नौ तारीख को जो है अपलोड की थी और उसका जो लास्ट डेट है वो आपका थर्टीन है और उसका जो रिज़ल्ट है वो फोर्टीन को डिक्लेयर होगा फोर्टीन फेब को यूट्यूब पे डिक्लेयर होगा रिज़ल्ट तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें 
और इससे जो आपकी स्किल और आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी ओके ओके स्टूडेंट्स तो जो मैंने आज आपको पासकर ला की डेरिवेशन और पासकर ला के नियम और उसकी एप्लीकेशंस को जो मैंने आपको दिखाया है आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ ओके थैंक यू